ഓൺലൈൻ നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഓഫ് നഴ്സിങ്ങിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി വൺ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് മോർ ഡേറ്റ ഈസ് കളക്റ്റഡ് അബൌട്ട് ഓൾറെഡി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് പ്രോബ്ലം ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഇനീഷ്യൽ അസസ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫോക്കസ്ഡ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി എമർജൻസി അസസ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടൈം ലാപ്സ്ഡ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓരോ ഓപ്ഷൻസും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനീഷ്യൽ അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് എത്തുമ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അസസ്മെൻറ്റിനെയാണ് ഇനീഷ്യൽ അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഓൾറെഡി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലത്തിന് മേലെ കൂടുതൽ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ആ ഒരു അസസ്മെൻറ്റിനെ ഫോക്കസ്ഡ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു എമർജൻസി അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എമർജൻസി യൂണിറ്റുകളിലാണ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ക്വിക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അസസ്മെൻറ്റിനെയാണ് എമർജൻസി അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവിടെ ലൈഫ് സേവിങ് മെഷേഴ്സിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അസസ്മെൻറ്റൽ പോയിൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ ടൈം ലാപ്സ്ഡ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെഡ്യൂൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസസ്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു നിശ്ചിത ടൈം സ്പേസിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എവറി ടു ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എവറി ത്രീ അവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ് അവർ നമ്മൾ നടത്തുന്ന അസസ്മെൻറ്റ് അതെന്തിനാണ് നമ്മൾ നടത്തുക എഫക്റ്റീവ്നെസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊഗ്നോസിസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ അസസ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നു അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റ് കെയറിനെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യാം പ്ലാൻ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യം എന്താണ് ഓൾറെഡി അസസ് ചെയ്തേക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വീണ്ടും നടത്തുന്ന അസസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നടത്തുന്ന അസസ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഫോക്കസ്ഡ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അറുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം കോൾഡ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ അണ്ടർ എ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഓപ്ഷൻ ബി സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ യൂസിങ് കെമിക്കൽ ഏജൻസ് ഓപ്ഷൻ സി റിഡ്യൂസിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ടു മൈനസ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓപ്ഷൻ ഡി സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ യൂസിങ് ഗ്യാസ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കില്ലിങ് ഓർ റിമൂവൽ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹൈലി റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ബാക്ടീരിയൽ സ്പോർട്സ് ആണ് എന്നാൽ ഡിസിൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കില്ലിങ് ഓർ റിമൂവൽ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് മാത്രമാണ് സ്റ്റെറിലൈസേഷനും ഡിസിൻഫെക്ഷനും തമ്മിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഡിസിൻഫെക്ഷനിൽ ബാക്ടീരിയൽ സ്പോർട്സ് ഒന്നും നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷനിൽ ബാക്ടീരിയൽ ഹൈലി റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയൽ സ്പോർട്സ് പോലും നമുക്ക് നശിപ്പിച്ച് കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെത്തേഡ്സിന് ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് എന്നും കെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ്സിൽ ഡ്രൈ അല്ലെങ്കിൽ മോയിസ്റ്റ് ഹീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അൾട്രാവയലറ്റ് ഒറയനൈസിങ് റേസ് ഉപയോഗിച്ച് റേഡിയേഷനിലൂടെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് പ്രഷറിലൂടെ ഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ്സിൽ വരുന്നതാണ് കെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കഹോളോ ആൽഡിഹൈഡ് പോലുള്ള കെമിക്കലുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ആൽക്കഹോൾ പല രീതിയിലായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ തൈൽ ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ ട്രൈക്ലോറോ ബ്യൂട്ടനോൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ ആൽഡിഹൈഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂട്ടറ ആൽഡിഹൈഡ് ഫോം ആൽഡിഹൈഡ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഗ്ലൂട്ടറ ആൽഡിഹൈഡ് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലിനിക്കലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യം കോൾഡ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആണ് ഈ കോൾഡ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ മെത്തേഡിലൂടെ റീയൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻസിനെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കോൾഡ് സ്റ്റെറിലൈസേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കലുകൾ ഗ്ലൂട്ടറ ആൽഡിഹൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം
ബേൺ അസസ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബോഡി സർഫസിനെ ഒമ്പതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഹാൻഡ്സ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇത് ചെസ്റ്റും ബാക്കും നയൻ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്ഡോമിനൻ ബാക്ക് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലെഗ്സ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു നയൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് അഫക്റ്റഡ് ഏരിയേനെ നമ്മൾ റൂൾ ഓഫ് നയൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ബേൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ലുണ്ടൻ ബ്രൗഡർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നതും ബേൺ സർഫസ് ഏരിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു മെത്തേഡാണ് എന്നാൽ ഇത് കുട്ടികളിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ഇതിലൊരു ചാർട്ട് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ബേൺ സർഫസ് ഏരിയ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അഡൽട്ടും കുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികളുടെ ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്കിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ അവരുടെ ബോഡി ആയിട്ട് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ്ലി ഹയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വളരുന്നതനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ മാറുന്നത് ലുണ്ടൻ ബ്രൗഡർ മെത്തേഡിൽ അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ചാർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ബേൺ ഇഞ്ചുറിയുടെ എക്സ്റ്റൻഡ് അസസ് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ സി ലുണ്ടൻ ബ്രൗഡർ മെത്തേഡ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം അറുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് പ്രിസർവേറ്റീവ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ യൂറിൻ കളക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർമാലിൻ ഓപ്ഷൻ സി ട്വല്യൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ദ എബവ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷൻസിലുള്ള കെമിക്കലുകളും നമ്മൾ യൂറിൻ പ്രിസർവേറ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ ബോറിക് ആസിഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ് തൈമോൾ ക്ലോറോഫോം ഫോർമാലിൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രിസർവേറ്റീവ്സും നമ്മൾ യൂറിൻ സാമ്പിളിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ദ എബവ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഉത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മെത്തേഡ് യൂസ്ഡ് ടു അസസ് യൂറിൻ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ യൂറിനോമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി റിഫ്രാക്ടോമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി റീഏജൻ സ്ട്രിപ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ദി എബവ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് യൂറിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി യൂറിൻ ആണ് എത്രമാത്രം സാന്ദ്രത ഉണ്ട് യൂറിൻ എന്നുള്ളത് വാട്ടറിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പം അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുന്നു അതിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻസാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസും അതായത് യൂറിനോമീറ്റർ റിഫ്രാക്ടോമീറ്റർ റീഏജൻ സ്ട്രിപ്സ് എല്ലാം തന്നെ യൂറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കൂടുന്നത് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിഡ സിൻഡ്രം ഓഫ് ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻറ്റി ഡയറക്റ്റിക് ഹോർമോൺ സെക്രീഷൻ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ ബോഡിയിൽ വാട്ടറിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും യൂറിൻ മോർ ഡെൻസ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കുറയുന്ന സാഹചര്യം യൂറിൻ ഡൈല്യൂട്ട് ആകുമ്പോൾ അതായത് യൂറിനിൽ വാട്ടർ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുകയും അതിലുള്ള സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ലോവർ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മെത്തേഡുകളും നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൽ യൂറിനോമീറ്റർ ആണ് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാവുന്നത് അതായത് ഒരു ഒരു മെറ്റാലിക് ബൾബ് എൻഡിലുള്ള ഒരു തെർമോമീറ്റർ പോലുള്ള ഒരു ഡിവൈസാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി അനുസരിച്ച് അത് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങിക്കിടക്കും അതിൽ മാർക്കിംഗ് അനുസരിച്ചിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ഗ്രാവിറ്റി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അറുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം എലിവേറ്റഡ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ ഓപ്ഷൻ എ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഡയബറ്റിസ് ഇൻസിപ്പിഡസ് ഓപ്ഷൻ സി ഹൈപ്പർ വൊലീമിയ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹൈപ്പോ കലീമിയ ഓരോ ഓപ്ഷൻസും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ വൺ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സസീവ് ടോട്ടൽ ബോഡി വാട്ടർ ലോസ് ആണ് ശരീരത്തിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കുറയുന്നു അതുവഴി ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൽസിൽ വാട്ടറിൻ്റെ അളവ് കുറവായിട്ട് കാണുന്നു പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഡീഹൈ
ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ബോഡിയിലുള്ള ലോവർ ലെവലിനെയാണ് ഹൈപ്പോകലീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പൂവർ ഇൻടേക്ക് കൊണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ വൊമിറ്റിംഗ് ഡയറിയ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മെഡിക്കേഷൻസിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് കൊണ്ടും ഹൈപ്പോകലീമിയ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എലിവേറ്റ് ആകുന്നത് ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണെന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഡിഹൈഡ്രേഷൻ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം മറ്റ് ഓപ്ഷനുകളൊന്നും സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എലിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം സ്മോക്കി ബ്രൗൺ കളർ ഓഫ് യൂറിൻ സജസ്റ്റ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡാഷ് ഇൻ ദ യൂറിൻ ഓപ്ഷൻ എ ബ്ലഡ് പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ബയിൽ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ സി സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി കൈൽ യൂറിയ ഓപ്ഷനുകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബ്ലഡ് പിഗ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ സാന്നിധ്യം യൂറിനെ തിരിച്ചറിയുന്നത് സ്മോക്കി ബ്രൗൺ കളർ കൊണ്ടാണ് ബയിൽ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് യൂറിന് പ്രസൻറ്റ് എങ്കിൽ യൂറിൻ്റെ കളർ ഗ്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗണിഷ് കളർ ആയിരിക്കും ബിലറൂബിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ബയിൽ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് യൂറിനിൽ കൂടുതലായിട്ടും കാണുക എന്നാൽ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണെങ്കിൽ യൂറിൻ്റെ കളർ പിങ്ക് കളർ ആയിരിക്കും നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ കൈൽ യൂറിയ എന്നുള്ളതാണ് ഫാറ്റ് ഡ്രോപ്ലൈറ്റ്സ് ഉള്ള മിൽക്കി വൈറ്റ് ഫ്ലൂയിഡിനെയാണ് കയ്യിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ നിന്നും ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എത്തുകയും യൂറിനറി സിസ്റ്റത്തിൽ ലിംഫാറ്റിക് സർക്കുലേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ റപ്ചറോ ഉണ്ടാകുന്നത് വഴി യൂറിനിലേക്ക് മിക്സ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ യൂറിന് മിൽക്കി വൈറ്റ് കളർ കിട്ടുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൈൽ യൂറിയ എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം സ്മോക്കി ബ്രൗൺ കളർ യൂറിൻ എന്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ബ്ലഡ് പിഗ്മെൻറ്റ്സ് അറുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ബ്രാഡൻ സ്കെയിൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു അസസ് ഓപ്ഷൻ എ ആങ്സൈറ്റി ലെവൽ ഓഫ് പേഷ്യൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ബെഡ് സോർ ഓപ്ഷൻ സി ബേൺ ഇഞ്ചുറി ഓപ്ഷൻ ഡി മസിൽ സ്ട്രെങ്ത് ബ്രാഡൻ സ്കെയിൽ എന്താണ് ബ്രാഡൻ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയാം പ്രഷർ അൾസറിൻ്റെ റിസ്ക് അസസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ആറ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സാണ് ബ്രാഡൻ സ്കെയിലുള്ളത് ഒന്ന് സെൻസറി പെർസെപ്ഷൻ രണ്ട് മോയിസ്റ്റർ മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റി നാല് മൊബിലിറ്റി അഞ്ച് ന്യൂട്രീഷൻ ആറ് ഫ്രിക്ഷൻ ഓവർ സ്കിൻ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബ്രാഡൻ സ്കെയിലിൻ്റെ സ്കോർ നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ബ്രാഡൻ സ്കെയിൽ എന്ത് അസസ് ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ബെഡ് സോർ അറുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം ബാഡ് ഓർഡർ ഓഫ് ബ്രത്ത് ആൻഡ് മൗത്ത് ഡ്യൂ ടു പുവർ ഡെൻ്റൽ ഹൈജീൻ ഓർ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ഹാൽട്ടോസിസ് ഓപ്ഷൻ ബി കിലോസിസ് ഓപ്ഷൻ സി കാൽക്കസ് ഓപ്ഷൻ ഡി സോഡസ് കിലോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിപ്പ് ആൻഡ് ആങ്കിൾസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്രാക്കിംഗ് ആൻഡ് അൾസറേഷനെ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പിക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റും കിലോസിസ് എന്താണെന്നുള്ളത് കാൽക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല്ലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്ലേഗ് ആണ് അതായത് അതിൻ്റെ പല്ലിൻ്റെ ബേസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്ലേഗ് ആണ് കാൽക്കസ് ഹാൽട്ടോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബാഡ് ഓർഡർ അത് പൂവർ ഡെൻ്റൽ ഹൈജിൻ കൊണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ കൊണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ടാകാം എക്സാമ്പിൾ ഓണിയൻസ് ഗാർലിക് സിംഗ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കഴിക്കുമ്പോഴും ബാഡ് ഓർഡർ ഓഫ് ബ്രത്ത് ആൻഡ് മൗത്ത് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സോർഡസ് ആണ് സോർഡസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൗൺ ക്രസ്റ്റ് ഫോംഡ് ഓൺ ദ ലിപ്പ് ആൻഡ് ടിപ്പ് സോർഡസ് ഒരു ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സോർഡസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ബാഡ് ഓർഡർ ഓഫ് ബ്രത്ത് ആൻഡ് മൗത്ത് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ഹാൽട്ടോസിസ് എഴുപതാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ദ കോമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ബ്രാഡൻ സ്കെയിൽ ഓപ്ഷൻ എ സെൻസറി പെർസെപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഷീർ ഓപ്ഷൻ സി മൊബിലിറ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി ലെങ്ത് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേ ബ്രാഡൻ സ്കെയിൽ നമ്മൾ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ് എന്താണ് ബ്രാഡൻ സ്ക
ഈ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് റെസ്പോൺസ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക താങ്ക് യു